Good evening, everybody. Hello. Hello, guys. Welcome back. Let's start. And I'm going to pass the attendance right first. How was your day, guys? How was your semana? Good. What about? Tired. Tired. Tired? Yes. But almost, right? Almost. Ya casi, ya casi. Ya casi. Do you have to travel, Walter? Tiene que, que viajar usted from one place to another? Mm -hmm. David? David, David? Yes, yes. David, sorry. Uh, two hours for my work. Yeah, two hours. Well, because uh, the traffic in the periférico Claudia Lars. And do, do you drive? Yes. Or do you take the bus? No, uh, I drive. Okay, that, that's even harder, right? Yes. Yeah. It's very stressante. Yes, stressful, stressful, it's right? Stressful. Yeah, I imagine, right? Even when we when the weather is hot, right? You have to like even the weather, then the traffic and the time you have to spend. Two hours in the traffic. Yes, too much. Uh, but can you take another path, another way? Can you take another no, way? No, only way. Only one, only in that one. Only that one. Okay. Okay, that, that's the, the end. When there is like, for example, when there are like repairing something, how do you do? Excuse me. I... They are repairing, fixing something. Uh, when they are repairing the calle, when they are fixing, what do you do? Yes, yes o sea, ahorita lo que el tráfico es que como tienen un carril bloqueado, como están uh -huh. haciendo la, el, el paso a nivel. Sí. Entonces, la, el tráfico es casi de 6 kilómetros, 8 kilómetros. Demasiado. Me imagino que cuando hubo lluvia fue peor. Sí. Más que hay bastante vegetación de árboles. Entonces, Ajá. cuando hace viento, caen ramas. Ajá. ¿Y ese paso va a ayudar más? O... Va a ayudar a gestionar Ajá. lo que es el poliedro. Ajá. Ajá, ya. Sí, esa zona es bastante habitada, ¿verdad? Es que es más Ajá. tráfico de, de vehículo pesado por, el, por las empresas que hay. Bastante maquila Ajá. y empresas de... De zonas francas. Ah, sí, ya. Ya parecía la de los chorros, ¿o no? Sí, es la misma. Ah, ajá. Ajá, quiero ver. No conoce por estos lados, ya vi. <risa> <risa> Me hablen un idioma que no conozco. <risa> Vaya, para que vea cómo se siente. <risa> no se preocupe, ya me he sentido así. <risa> Sí, sí. Es que, fíjense, cuando he, he viajado, por lo menos, ay, no. Y pendiente es lo que menos hago, entonces, no. Sí, cuando no hay tráfico, que... cuando no hay tráfico y todo está normal, lo más Ajá. que uno hace, mi, mi trayecto son de 15 a 20 minutos. Ah, sí, es, es bastante corto, entonces, ¿verdad? Sí, entonces ahora son dos horas casi. Sí, bastante. Ok, paciencia, paciencia, right? <laughs> ok, guys, vamos a empezar. Thank you so much, uh, David, for sharing with us more knowledge, right? The one that I don't know. Ok, so let's start then with the attendance. Welcome again, guys. Welcome Grace, Yvonne, Carlos, Gloria, Rose, and Selena, Gabriela, Walter, Abigail, and David. Good to see you one more time. Ok, let's go over. The attendance, right? Okay, Aniela. Is that Aniela? Hello. Not yet. Okay, let's see. Hey, Carlos Ernesto. Present teacher. Thank you. Carmen Gloria. Carmen Gloria. Creo que la vi por ahí, Carmen. Present teacher. Thank you. Hey, Carolina Abigail. Present teacher. You. Thank you, Gloria. Thank you. Carolina. Present teacher. Thank you. I'm Grace. Okay, thank you. Grace, Grace. Okay. Yes, teacher. Thank you. Um, David. Present. 
Okay, thank you. Mm, Gabriela Saray. Present teacher. Okay, thank you. Let's see. Grace, yes, right. Okay, Karen Ivonne. Present teacher. Okay, thank you. Veamos. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. No yet, okay. Marvin Jimenez. Not yet, Marvin. Okay, let's see. Oscar Armando. Oscar, not yet. Okay, let's see. Roberto Javier. Roberto Javier. Roberto, not yet. Okay, Rosa Rose Hilda. Present teacher. Okay, thank you. Veamos. Um, Selena Margarita. Present teacher. Okay, thank you. Walter René. Present teacher. Okay, guys, vámonos entonces to the lesson. Uh, we're going to start lesson 16, right? Vamos en la lección número 16. Y ya vamos to another topic. Okay, before starting, ¿qué estudiamos ayer, guys? What did we do yesterday? Singular and plural nouns. Yes, singular and plural nouns. And um, what is the, the rule? Who can tell me the rules? ¿Cuáles son algunas reglas? The rules. Uh -huh. eh, sí, pero, uh -huh. perdón. Hello. Ok, ok. Sí. Yes. Oh, present, eh, present. I'm going to take the attendance, Carlos. Ok. Ok. No, no sé si alguien más iba a decir algo. Ok. Al respecto. Nobody else. Ok. It's your turn, Carlos. Go ahead. Okay. Eh, si terminaba en why. Ok. If okay. it ends, ok, si termina. If, if, if it ends. ends. Ah, if okay. it ends. Eh, in, ends why? In why? Mm -hmm. mm, yeah, it changes. I, I, yes. Mm -hmm. We change it for IES, yes, exactly yes. right. IES, okay, another rule. Thank you, Carlos. Another rule? Yes, I must. Sabían más. There were more rules. Por ejemplo, ¿cuál es el plural de man? ¿Cuál es el plural de man? Men. Uh -huh. Men, okay. What about woman? Women. Women, okay. Women. Women. Right. Women. Okay, very good. What about foot? El plural de foot? Feet. Feet. Muy bien. Feet. 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 Okay. Hay que tener cuidado con pronunciation, right? Si decimos eh, feed, si decimos feed, significa alimentar. Alimentar. Feed. Okay. Okay, thank you. Ok, estas fueron algunas, right? There are more rules. Por ejemplo, if a verb, uh, if a word ends with eh, ch, ¿qué pasa si el, verb, si, el, si el noun termina en ch? ¿Qué pasa si la palabra termina en ch? Lo cambiamos de... No, 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 le, le, le ponemos ES. Yes, we are, ok. We are. Muy bien, we e are. ES. We are ES, yes. Por ejemplo, tenemos la palabra watch, right? Watch, en plural sería watches, right? Watches. ¿Qué pasa con la palabra jeans? ¿Qué pasó? What happens with that word? ¿Podemos agregarle ES? No, 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 it is the same, right? It is the same. Okay, it is the same. Okay, let's continue. Let's continue. Vamos a continuar entonces with 
uh, some activities, right? So the topic for today is going to be, okay, it's going to be um, how to use prepositions of place. Hoy vamos a ver las different prepositions of place, how to use them, what do they mean? And that is going to be the target that you're going to be able to use the prepositions of place. Okay, without more to say, guys, sin nada más que decir, let's go to the topic, right? Vamos al tema. Pero antes de empezar, I want to introduce you some vocabulary, right? Quiero que conozcamos some vocabulary that we are going to use a lot. Tenemos la primera, the first word that it is a bakery, right? Bakery. Bakery, tenemos bakery. Okay, bakery. It is the place where you can find different pastries, right? Different desserts. I love, I love them a lot. Okay, do you like to go to the bakery, uh, Yvonne? Do you like to go to the bakery? Yes, yes me too. <laughs> okay, thank you. Then we have the barber shop, right? For men and women, barber shop. Then we have the book store where you can buy books, right? For the book of that libros, the book store. Okay, then we have number four, the bus station. Uh, you can take the bus and we have the cafeteria, cafeteria. Okay, number six, we have the clinic, right? Number seven, we have the department store. Department store, cuando, por ejemplo, when you go to Siman, for ejemplo, we can see some departments there, and you can buy department stores. And then we have the junk store, right? Similar to the, to the, donde compramos los, los different pills, for, for ejemplo, the medicine, the medicine, right? The drug store. We have the hair saloon, hair saloon, and uh, then we have the health club. health club. Then we have the hotel, hotel. Hotel. Then we have the lounge bar. Uh, this is where you can wash your clothes, right? Lounge mat. Then we have the school, right? We have the train station, and then we have the video store. A video store, no tenemos before. Um, ¿Quién ha ido o oh, antes ha ido a las, uh, las video store? Antes habían bastantes, right? Yeah, have you ever gone to a video store? What about you, Carlos? Did you go to a video store antes? Before. Before, right? Before uh, will be hmm. Blockbuster. Blockbuster, okay, yeah. Uh, uh, I before uh, rent. Ah, you rented some <laughs> some videotapes, right? Yes, the movies. Era la única <laughs> forma, right? To watch movies, yes. Y todas estas plataformas vinieron a acabar con este tipo de negocio, right? With the video store, with the CDs and everything like that. Yeah, old times, right? Ok. Se acabaron, se los acabaron, es cierto. Ok, vamos a, entonces, who wants to read for pronunciation, right? Pronunciation, guys. Who wants to read? Pronunciation. Ok, nobody today. Volunteers? Bakery. Okay, thank you. Continue, continue, Carlos. Okay, you better get hold of that one. <laughs> <laughs> until five, until five, okay? Until okay. five, then I'm going to choose another, okay? Uh, bakery, uh -huh. barber shop. Barber shop? Uh -huh. Ah, barber shop, uh -huh. bookstore, bus station. Cafeteria. Cafeteria. Okay. Thank you, Carlos. Let's continue, please. From six to ten, Marvin Flores, please. From six to ten. Clinic. Hmm? Clinic. Department store. Okay. Drug store. 
hair salon health club health okay very health good marvin club health club okay thank you let's continue niña gloria está ahí niña gloria hello 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 Okay. Me ayuda, me ayuda a leer, niña Gloria. Can you help me? Eh, y hotel se pronuncia tal como dice ahí. Eh, la número 11, number 11, please. 11. Uh -huh. Hotel, como hotel. Hotel, hotel. Laudromar. Uh -huh. Es chulo. Es chulo. School, eh, school, 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 ok. School, uh -huh. Trident Station. Ok. Video Store. En video, video Store. Video Store, ok. Video Store. Ok. Ok, uh, let's continue then, guys. Ese es el vocabulario que vamos a estar usando uh, for some activities that we are going to have. Ok, let's continue. Veamos, escuchar. Ok, thank you. Ah, ok, ok. Ok, si está escuchando mal, veo que es, eh, es no sé si sea de mi yeah. parte el problema. Uh, ¿Sí? Sí, sí, fluctúa, sí. Mm, ok, veamos. Como cibernético. Ok. Ok, it's the internet, maybe, guys. Como que la grabación está... <laughs> Ah, ok, ok. Ok, let me know, please. Me indican, por favor, cuando esté fallando para repeat instructions, ok. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, let me ask you something. According to this picture, right? Uh, what is the location, right? For example, where is the bank? ¿Dónde está el banco? Where is the bank, guys? Where is the bank? Uh -huh. The bank is, uh -huh. is the corner. It's in the corner, right? The bank is in the corner. Okay, tenemos el mall también. Tenemos el restaurant. Tenemos the arrows company. We have uh, the book world, the city hall, the church, and the school. ¿Qué lugares hay cerca de su trabajo, por ejemplo? What places can we find nearby? Nearby your your workplace. ¿Qué lugares podemos encontrar? Uh -huh. Grace, ¿qué lugares podemos encontrar where you work? Hello, Grace. Ok, what about uh, you, Gabriela? No sé si me escucha, Gabriela. Se la escucha entrecortado. Okay, okay. Eh, no sé qué estará pasando. Te voy a... Voy a ver. Veamos. Vaya, hola, hola, ¿me escuchan? Yes o no? Yes, yes, la teacher. escucho. Yes. Un poco cibernético, pero se escucha. No sé. No Entre Qué raro. Bueno, vamos a trabajar, guys. Ok, okay. entonces uh, tenemos uh, the places, right? We have the places. Which street is the restaurant on? Which street? ¿En cuál calle? Which street? Is the restaurant on, guys? Which street? Who can tell me? Roosevelt what is the street? It is the Roosevelt Street, right? That it is. That it is the restaurant on. Okay. What about number two? Which street is the city hall on? Which uh, city is the hall? The city hall. The Second Avenue. The Second yes. Avenue. It is between the Second Avenue and the Roosevelt, right? Okay, what about uh, uh, which street is the park on? Which street, guys, is the park? 
Oh, the park. Mm -hmm. Which one? There are dots, right? It is middle. Yeah. It is in the middle, right? In the middle, barriers between Barrier Street, Rose mm -hmm. Street, and yes. Fields Avenue. Yeah. It is in the middle, right? Ok, very good. Entonces vamos a ver eh, cómo decir por lo menos a la par, eh, cómo decir está arriba, está abajo de, eso vamos a ver en este momento. Ok, vamos entonces con las prepositions of place. Tenemos entonces on, que podemos decir on, sobre la calle, digamos, está sobre la calle, eh, no sé, José Matías Delgado, sobre, right, on. On the street, on the street. Tenemos on the corner, en la esquina, right? On the corner. Y lo vamos a utilizar, por ejemplo, para decir como lugares, dentro del lugar, in El Salvador. In San Salvador, in the park, in the neighborhood, en la colonia, right? Luego tenemos at, que también tenemos algunas expressions, right? Que esas ya están. Por ejemplo, at the meeting, at work, and at the bank. Okay, esas son como algunas expressions que podemos utilizar de prepositions. Ok, vamos entonces to some of them. Vamos a, a utilizarlas. And, uh, but let's go to these uh, more uh, prepositions I have. Ok, tenemos estas prepositions también que se utilizan, por ejemplo, in, que puede significar adentro, in front of, que es enfrente of an object. Tenemos behind or behind, que es atrás. Tenemos on, que es sobre, next to, a la par, y under, que es debajo. Ok, okay no sé si hay dudas about the vocabulary. Questions? No questions about the vocabulary, guys? No question. No questions, okay, good. Okay, vámonos entonces to the exercise. Okay, before going, antes de ir, si se fijan acá tenemos uh, the question, right? Por ejemplo, where, vamos, podemos utilizar where. Where are the keys? Where are the keys? The kids are in the box. Okay, uh, let's see. Where are the kids, uh, Walter? Where are the kids? Uh -huh. Where are the kids, Walter? The kids uh -huh. are are. Be, be, behind. Uh, behind. I are behind. The, the box. In the box. No. Behind. Okay, repitamos. The, the keys. The, the keys are. Are. The keys. Behind, okay. Are. Behind, behind. Behind the box. The box. The box. The box. Okay, perfect. Much okay. better. Okay, thank you. I Rose, please. Where are the keys? Where are the keys, Rose? The keys are next to in the box. Okay, ahí, ahí vamos a detenernos. Okay, sería the keys are, are next, next to box, no más. Next to the box. Okay. The box. Next, next to the box, sin el in, ok, aunque el, el ejercicio, oh. acá ya tenemos la preposición, ¿verdad? Entonces, no, no la vamos a repetir. Ok, okay. thank you, Rose. Ok, let's continue. Um, Selena, Selena, where are uh, the keys, Selena? Where are the keys? This one, Selena, where are the keys? Ok. Let's see, um, Oscar. Hello, Oscar, are you there? Hello, teacher. Thank you, Oscar. Uh, where are the keys? The keys are under the box. Okay, very good, thank you. 
Excellent. Okay, let's see. Um, Abigail, Abigail, where are the keys? The keys are in front of the box. Excellent. Very good. And uh, let's see the last one, Yvonne. What about this one? Where are the keys? The keys are on the box. Keys are on the box. Excellent. Okay, vamos entonces to this picture. Vamos entonces to this one. Oh. In this one. Let's see, um, Gabriela, Gabriela, where is the restaurant, Gabriela? Where is the restaurant? Uh, the restaurant are mm -hmm. the... Mm -hmm. Okay, okay, okay. The restaurant is... Is mm -hmm. our corner. Okay, okay, very good. Thank you, Gabriela. Okay, vamos a ver... Dos preguntas que podemos utilizar. La primera es, where are? En el caso que utilicemos where are, eh, sería algo que sea plural. Por ejemplo, where are the books? Where are the books? Where are the books, right? Ese es en plural. They are, they are in my bag, digamos. In my bag. My en el caso que si estamos haciendo la pregunta refiriéndonos a un objeto, vamos a decir, where is the bag? Where is the book? Where is the book? The book, the book is, the book is next to the computer, next to the computer. O también podemos reemplazarlo, también podemos decir, it is, right? It is next to the computer. Okay. Ok, no sé si hay dudas. O también en la primera lo podemos hacer como the books are in my school bag. Ok, entonces, eh, take care, por ejemplo, si nos están preguntando con where are, where are, tenemos que responderle en plural, right? Y si es en singular, we have to answer using singular. Ok, questions about that? No questions? Ok, good, no questions. Estamos bien, entonces. Entonces regresémonos to the picture, right? To this one. Okay, let's see. Um, one more. David, no sé si está David. David? Yes, teacher. Okay, okay. David, where is the sport palace? Where is the sport palace? Um, the sport palace is... Uh, um, behind a school. Okay, the sport palace is behind, right? It's behind, it's behind school. the school. Okay, the school. muy bien. También, muy bien. También podemos utilizar otra preposición que es between, right? Between. Eso significa entre, dos objetos, between. Por ejemplo, the sport palace is between the bank and the school. Another. Okay, let's see. Uh, Grace, no sé si está Grace. Grace, no? Yes, teacher. Diga. Okay, okay, thank you. Where is the city hall? What is the city hall? And Second Avenue. Okay, it is, it is on the Second Avenue. Okay. Está sobre la. Second Avenue. Ok, también podemos utilizarlo. Ok, no sé si hay dudas, questions about the, the words. Don't usar the prepositions, right? Las preposiciones. 
Ok, vamos entonces to work in this one. It says, I work in the bank that it is. ¿Qué sería? Sería on, sería in, sería at, sería next to. What is that? On. I, ok, I work in the bank that it is on the first avenue. Muy bien. That it is on right. We see you. Sería what? We see you. Mm -hmm. We see you where? At. Okay, podría ser right. We see you at the training room or or which one, guys? At the training room or in the cafeteria. In the cafeteria, también, ¿verdad? En el caso de in es porque nosotros vamos a estar dentro del lugar, right? In the cafeteria. Okay, then we have uh, number two. Their factory is located, ¿qué preposición? What preposition can we use there? Mm. Mm, the factory is located, recordemos que on es como que diga sobre, right? In. In, exacto, in, in. Tenemos number four. Anna works in the company that is, that is, que está dentro, that it is, which one? In. In, in. bien, in. What about my relatives go to the mall that it is? On. That is on, right? Que está sobre la avenida, sobre la calle, right? Roosevelt. They tell, tell him that we are... Okay. Thank you, Karen, right? Ya, ya tiene la preposición. At, right? Yes, un error de fingers. Ya está la respuesta. Tell him that we are at the, at the meeting room with everybody. No answer there. Ok, very good, guys. Let's continue. Vamos a continuar entonces with some other exercise. Okay, vamos a tener este listening. Vamos a identificar eh, de qué están hablando, right? Okay, let's listen. No sé si me están escuchando. ¿Estamos bien con el internet? Yes, teacher. Estamos bien. Okay. Estamos bien. Okay, let's listen. Page 12, exercise 10. Listening. Kate's things. Listen. Where are Kate's things? Match the things with their locations. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses, where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My camera. Maybe it's on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, where do you have the answers or one more time, guys? Una vez más? One more time? One more time. One more time. Okay, let's go. Page 12, exercise 10. Listening. Kate's things. Listen. Where are Kate's things? Match the things with their locations. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. 
Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now I just need one more thing. My camera. Maybe it's on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, now we have the answers, right? Okay, let's see. Um, number two, where is the watch? Where is the watch, guys? From the television. Yeah. In front of the television. Okay, it is? Yes, in mm. front of right the television. Where are the sunglasses? What are the sunglasses? It is on the it's chair. On the chair. On the chair. Escuché un iris por ahí. ¿Será que los sunglasses son singular or plural? Plural. 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 ¿Qué vamos a utilizar entonces? Are. They are. are. No nos olvidemos del sujeto, right? They, they are. are. They are. A veces no, a veces podemos tener ese problema porque en español no utilizamos los sujetos, right? But in English, yes, we have to use them all the time. Okay, so we have uh, letter three that it is uh, on the chair, right? Then we have four that it is. Is it under, under or is under, 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 under the table? The table. Under, well, okay, very good, under. guys. Under, yes. Okay, thank you. Okay, I will ask you something, guys. Les voy a pedir que... Tomemos una captura de nuestro espacio, right? For example, of the desk of the where you are. Vamos a tomar una foto, por ejemplo, a su lugar de trabajo, digamos. Por ejemplo, si estamos trabajando en un escritorio, si estamos trabajando en una mesa, vamos a tomarle una captura a ese espacio. Ok. Y la vamos a compartir en el chat box, ok? Así que I will ask you that you take a picture. Let's see of your uh, space, right? Así que tomemos una captura, please. Y a ver si puedo tomarle a esto. Creo que ahí. Let's see. Ok, ok. A ver. Ok, everybody, please uh, take a, a screenshot, right? A picture. Ok, let's see. Okay, and add it in the in the in the group. Let's see if I can add it in the group. Let's see. Okay, okay. I have. Um, I'm gonna share it. Um, okay, okay, let's see. Okay, okay, let's see. Okay, there it is. Okay, I have the first one. I don't know the king is the first one. My. Okay, it's yours. Okay, thank you. The first one, right, with flowers. Is it you? La que tiene flowers? Es, es su imagen? Sí, the no. First? no, no, ok, no. ok, voy a compartir entonces las imágenes y le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude a describir, right, por ejemplo, where is the computer, where is the notebook, vamos a describir the pictures, right, ok, let's see, Okay, I'm going to start with the first picture. Okay, can you describe the picture, please? Uh, Yvonne, please, vamos a describir la picture. Okay, can you see the picture, Yvonne? Um, no sé quién me vio, pero podría oh. responder este... Mm -hmm. 
he um, the computer second. is ah, uh -huh, okay the, the computer is um on table on the table yes on the table mm -hmm. um uh, the book is on the computer <laughs> mm -hmm. and what about the the pen um the pens um is the sort of book um in is on on right on, on, on. okay on Favorite. the book on the notebook okay very good Yvonne thank you okay vamos con la siguiente let's go with the next one that okay I don't know I don't know this one okay Walter can you describe the picture please the computer is mm -hmm. on the table mm -hmm. What else? The, the book. The, the, uh, mm -hmm. the, the notebook. Mm -hmm. The notebook is mm -hmm. in front of the computer. Yes. Mm -hmm. And la taza, como, como se dice la taza? The cup, the cup. The, the cup. cup? is um next to a uh, uh, computer is next to the computer okay the computer. excellent very good job walter thank you okay david let's describe uh, this one right this one ah that is easy okay walter please david or walter i'm sorry david david Ah, ok, ok, ok. I'm sorry, I'm sorry. Ya, I'm ya sorry. le gustó, David. <laughs> ok, sorry, okay. sorry. Ok, go ahead, please. Mm, the computer is on the table. Yes. And the notebook is on the table. Mm -hmm. And next to the computer. Mm -hmm. The notebook is mm -hmm. next to the computer. Ok. Um, creo que es un bolsito ¿Cómo se dice bolsito? ¿De bag? Yes The bag is uh, The left Of the computer The left of the computer ¿No estar the atrás? Left... ¿Perdón? ¿No estar atrás? ¿The pencil case? The, the pencil ah. may, may, Maybe Is between the computer and the notebook Okay, it can be between, right? Okay, very good. Oh, uh, David. Okay, let's continue with the next picture. Let's see. Okay, that one is kind of hard. Okay, Carlos, that is yours, Carlos. <laughs> okay, go ahead, please. Okay. Uh, I have to say the cloud. <laughs> keyboard, keyboard. Keyboard, keyboard. Mm -hmm. Okay, uh, the keyboard. Uh, in front of the computer. Mm -hmm. uh, I see a gancho. <laughs> okay, there is a type of a bobby pin, digamos, a bobby pin. Mm -hmm. Bobby pin. Uh, mm -hmm. Bobby pin next to the. It is next to the computer. Yeah. And uh, the uh, one. And uh, mm, next to the keyboard. Okay. And in the, in the computer in front of the keyboard. Okay, the computer <laughs> is in front of the, the keyboard. 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 Yes. yes, okay. Let's continue with the next picture. Let's see. Uh, let's see. Let's see. Can you help me, Gabriela, please? What do you see there? Okay, Gabriela. Okay. Mm -hmm. uh, the computer is 
on the table. Okay. The mouse. The mouse is next to the computer. Okay. The cell phone uh, is behind the mouse. Okay. Creo que solo eso. Okay, yes, that's it, right? Okay, very good. Okay, thank you. The next one, please. Can you help me? Let's see, can you help me? No, you are ready. You have one. Oh, Rose, please, Rose. Okay, teacher. In the computer is on the table. Okay, the computer is on the table. Mm -hmm. uh, the notebook mm -hmm. from of computer. Okay, it's in front of the computer. Mm -hmm. um, pencils, así se dice en plural. Yes. Pencils. Mm -hmm. Pencils are next to computer. Okay, very good. Um, there are some papers, right? Uh, the papers. Mm -hmm. The paper. Es porque es una hoja, quizá, verdad? Okay, yo veo que son varias. The papers. Mm -hmm. but the papers are behind computer. Okay, yeah. And next. No sé qué es lo que está en la otra esquina. That's it, teacher. That's it. Okay, very good. And where is the computer? What is the computer, uh, Rose? On the table. The computer is? The computer is on the table. Okay, very good. And the last one, let's see. Me ayuda, Niña Gloria, please. Help me, please. Hello, Niña Gloria, está? Okay. What do you see there? Tell me. The computer mm -hmm. on the table. Okay, the computer is on the table. table. Me mm -hmm. Sí, 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 me escucha. Sí, sí. Hello. Yes, yes. Me escucha. Sí, niña Gloria, le escuchamos. Sí, sí, sí niña Gloria, sí. Okay, okay. Y pencil, pencil uh -huh. on the, the, the book. Okay. The book. Okay. Eh, eh, no sé qué es ese bote, bote, no sé qué es. Claro, eh, can, can be glue, yo creo que es glue. Between the computer. Glue. Uh -huh. Okay, glue. very good. Glue. Glue, glue eh, es. Es between, is eh, between uh -huh. and the bot bo y computer. Uh -huh. No sé qué es lo que hay, qué más hay. Ok, that was good. Eso estuvo bastante eh, bien. Estas Gloria. cosas que están detrás de la computer. Maybe some eh, teddy bears, right? Behind the computer. No very sé good. qué es. Okay, that's good. Thank you, Nia Gloria. Okay. It was very good. Okay, thank you so much, guys. To the ones who shared the picture, right? That was for you to practice, right? Podemos ver que objects simples, but okay, sometimes we forget the words, right? If we don't practice. Page 12, exercise. Continue. Vamos a continuar entonces. So tell me, uh, vamos a describir the pictures, right? Entonces voy a pedir que las escribamos en el chat. La number two, please, eh, Gabriela. Number three, la vamos a escribir, please, in the chat box, David. Number four uh, is going to be for uh, Yvonne, please. The number five is going to be for Marvin Flores. And uh, number six is going to be for Oscar. Ready, guys? Okay, in the chat box, please. Escribamos, where are the objects, right? Donde están the objects? Okay, tenemos el ejemplo. The books are in the book bag. Por ejemplo, hay algunas palabras, como decimos, peine, sería brush. 
brush. Ok, tenemos eh, también the wallet, tenemos el cuaderno, right? Decimos notebook. Por ejemplo, the map, tenemos ahí la palabra de newspaper, right? En el caso que decimos periódico, newspaper. Ok, veamos, tenemos sunglasses y cartera, que podemos decir back, right? Back. Ok, let's see the sentences. Ok, tengo la de David. It says the map is under... Veamos, the map is... Mm, yo veo que el map... Ok, yes, under the newspaper. Ok, David, yes, very good. The map is... Ok, very good, I'm going to copy this. Uh, then we have uh, the next one, Marvin, the wallet is on the book or not book, right? Okay, very good, Marvin. Then we have Gabriela, um, Gabriela's sentence. It says the cell phone is next to the brush. Okay, very good. Todavía me hacen falta unas. Okay, the sunglasses, muy bien, are in front, right, Oscar? In front. In front of, in front of. In front of, okay, in front of. Okay, very good. Todavía me hace falta the wallet, the chair todavía, right? Oh, no, the chair is next to, right, Yvonne, next Next, right. Next. Next two. Okay, very good, guys. No sé si hay dudas about the prepositions. Or estamos bien. Are we okay? Are we okay, guys? Or do you have questions? O tenemos dudas? No questions? Okay, very good. Let's continue. Let's continue. Okay, uh, ya hicimos las preguntas, right? Y ya vimos cuando, ten, cuando tenemos una palabra en plural que vamos a utilizar where are, right? Y la forma como podemos responderla es they are or they are o podemos utilizar la palabra, right? The books. Okay, vamos a ver unos ejemplos utilizándolo en singular. Por ejemplo, where's the restaurant? It's next to the bank, right? Tenemos el siguiente ejemplo. Where's the supermarket? It's across from. Esa es otra preposición, right? It's across from. Está el cruce de movie theater, right? It's across from. Tenemos where's the school? It's between the library and the park. Está entre the library and the park. Tenemos el siguiente. Where is the post office? It's around the corner from the hospital, está, como decimos, en la vuelta de la esquina, right, from the hospital. Ok, no sé si hay dudas, questions about these ones, tenemos quizás la más nueva, across from y around the corner from. Ok, let's continue, let's continue then. Ok, ahora ustedes me van a describir this picture. Now you're going to describe me the picture. Ok, I want you to think about the sentences that you are going to use to describe the picture. Quiero que si podemos escribir o if you can uh, think of the sentences that you can say to describe the picture. ¿Qué oraciones podemos utilizar para describir la imagen? I'm going to start y luego ustedes continúan. Por ejemplo, uh, the school is between the hotel and the supermarket. Ok, eh, Marvin Flores, where is the supermarket? Tell me. Where is the supermarket? Uh, it's next to the bank. It is next to the bank, okay? Very good, uh, Marvin. Okay, let's see. 
Let's see. Okay, Rose, where is the post office? What is the post office? Tell me. The post office is between both station and barbershop. Ok, very good. Ahora quiero que usted le haga la pregunta a cualquiera de sus compañeros. Ouch. Uh -huh. mm. Marvin. Ok. Where is the library? ¿A, a quién dijo? Marvin Flores, sí. Where is the library? Uh, it is next to the movie theater. Okay, now you, Marvin, choose another person and ask a question, please. Uh, Walter. Okay, Walter. What is the question? Where's the post office? Hmm? The post office hmm? between is mm -hmm. is between barber a barber shop mm -hmm. and bus station. And bus station, and okay. Bus. Okay, Walter, now choose another person, please, and ask a question, please. Uh, Carlos. Carlos? Where are fire, fire station? Where are or where, where are, is? Where is, where is? Where is fire, fire station? Mm -hmm. <clears throat> the fire station is across from the bus station. Okay, the fire station is across, is across mm -hmm. from mm -hmm. the bus station. Uh, it's across the bus station, okay. Now, please, Carlos, choose another person and ask the question, please. Um, Marvin? Mm -hmm. uh, what is the park? Marvin? Uh -huh. Marvin? Uh, yes. No, yo creo que Marvin ya había participado. Marvin Flores ya había participado. Ya pasó tres veces. Ha pasado. Tres veces, ¿verdad? <laughs> other, other person. Hoy sí que estamos aprovechando, Marvin. Ok, choose another, please. Gloria. <laughs> ok, Gloria, ok, Gloria. Are you there? Gloria. What is the park? What is the park, Gloria? No, creo que no nos escucha. Está Selina, está Oscar, Grace. Tenemos a Selena. Gabriela. Ok, Selina. Sí, escucho. Ok, ok, go okay. ahead. Okay. Uh, where is the park? Where is the park? Where is the park? Next to the bank. Is, Next to is. the bank. Okay, repitamos. It is. Next to the bank, library. Okay, the park is next to the bank. Okay. Okay, is very it, good. Uh, it is. Mm -hmm. It is uh, next to the bank. Excellent, Niña Gloria. Y lo dijo perfecto. Okay, guys, entonces vamos a trabajar. We're going to work in the breakout rooms y vamos a completar this section. So easy, right? Easy section. Vamos a utilizar the words from the box and we're going to complete this part, right? Okay, no sé si hay dudas, questions? No questions? Okay, it's going to be easy, this one. So we're going to work in pairs. Les comparto entonces uh, the activity in the chat box, perdón, in the WhatsApp group. Okay, uh, using the picture, right? Give me just a second. Let me know if you can see it, please.
Okay, only you will use the words, right? You have there. Okay, vámonos entonces to the breakout rooms, unos cinco minutos, right? Ten maximum. And then um, you share with me, right? Let's go. Okay, let's go, please. Marvin and Grace. No yet.
Hello, everybody. Are you ready? Yes. Okay, that is a yes, right? Okay, let's see. Okay, perfect. Let's see the first number two, please. Let's see, Selena, please, number two. The bus station is? Across from? Okay, the bus station is across from the what? Um, across from the, the fire station. Muy bien, very good. Okay, number three, let's see. Let's see number three, uh, Grace. No sé si está Grace, Grace. Hello, Grace. No, okay, let's see. Uh, David, please, number three. ¿Quién dijo teacher, perdón? David, David. Okay, okay, uh -huh. ahorita. Number three, uh -huh. uh, the library. Uh -huh. is the between, library. The library uh -huh. is between the movie theater and the barbershop. Okay, there it is. Very good, thank you. The next one, please, can you help me? Um, let's see, Abigail, please, number four. Abigail, number four. Okay, teacher. Mm -hmm. um, sería de... ¿Qué? ¿Cómo se pronuncia, teacher? The Landmark. Land, 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 is uh, next mm -hmm. to video, sir. Okay, the landmark is next to the video store. Mm -hmm. Next to? Uh -huh. TV store. Next to the clinic, okay. Okay, yeah. that's good. Next yeah. to the clinic, okay. The number six, can you help me? Oscar, please, number six. Uh, the clinic uh -huh. is between the laundromat yeah. and the gas station. Perfect, yes, that it is. Okay, number seven, please. Can you help me? Uh, Javier Ruiz, please. Javier? No sé si está Javier, yes. ¿Me escucha, Javier? Teacher, este, recién me voy conectando porque vengo okay. del trabajo. Ok, ok, no problem, no problem. Ok, let's continue. Uh, Walter, please, number six, right? The clinic. The clinic is between uh -huh. the laundromat uh -huh. and the gas station. Yes, okay. The clinic is between the landmark and the gas station, okay. Then we have number seven. Can you help me, Yvonne, with number seven, quick, please? The clinic and the gas station mm -hmm. are across from the hotel. Okay, very good. The clinic and the gas station are across the hotel. Okay, thank you, Yvonne. Then can you help me, Rose, please, number... Eight, the barber shop. The barber shop is around the corner from the post office. Okay, the barber shop is uh, is around the corner from the post office. Okay, good. Next one, please. Uh, number nine. Um, okay, let's see who is missing. Okay, let's see. Okay, uh, Selena, please. The number nine, number nine, please, Selena. Oh, okay, okay, let's see. Marvin Flores, do you have it? The restaurant is? Next to. The, the ne next to? The restaurant is next to the supermarket, yes. What about number 10? Veamos, number 10. Uh, Gabriela, please, number 10. 
the school is between the supermarket and the hotel. Okay, perfect, perfect, thank you. And the last one, me ayuda, please, Abigail, number 11. The school? The school mm -hmm. is... Uh, mm -hmm. The school is... In front. The school is... ¿Cómo sería? Sí. Uh -huh. Is... It says landmark. Landmark. ¿Cómo, ¿Cuál sería? The school... Sería in front, right? Yes. Se puede okay. ocupar in front. Or in front of. Sería. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Okay. Very good. Thank you. Okay, guys. I want you to write in the chat box un lugar que les gustaría visitar. A place you would like to visit, right? ¿Qué lugar les gustaría estar en este momento? What place would you like to visit, guys? Digámoslo en el chat, please. I would like to be in Japan. Me encanta Japan. What about you guys? What country would you like to visit? ¿En qué lugar les gustaría viajar, right? What country? Mm -hmm. Write it in the chat box, please. The country you would like to go. Okay, Italy, Abigail says Italy, okay. That's a beautiful country, right, Italy. Venetia, okay, Rose, Paris, Walter, okay. Carlos says that he would like to visit Canada, Selena, England. Javier says that Madrid, okay. France, okay, and Suiza, okay, okay, very good. Okay, vamos a tomar qué país, cuál es el país que más le llama la atención? What is the country? Quizás el que veo más que se repite es France, right? Colombia, okay. Yvonne says that he wants to go to Colombia, okay. Okay, vamos a ir entonces to Suiza. Me llama la atención Suiza, vamos a ver. Okay, vamos a ir a ver un ratito Suiza. Vamos a describir qué es lo que hay en Suiza, guys. You're going to tell me, you're going to help me to describe the place, right? Okay, vamos a utilizar Google Maps y vamos a ir a Suiza. Okay, you're going to tell me what do you see there? Okay, let's see. Okay, Switzerland. Okay, let's see what, what can we see there, right? Okay, what do you see there? I don't see too much, right? Vamos a ver qué hay por aquí. Okay, okay. So what do you see there, uh, David? What do you see there? Tell me. And the Swiss, uh, um, I like the, the mountains. Yes. What else do you the, see? The lake. Mm -hmm. uh, and the... In, Mm -hmm. the, the brother. Okay, yes. Tell me, what do you see in the picture? Can you describe the picture, please, David? For example, ¿qué hay? Uh, what picture? Tell me. Okay, uh, it is... Okay, vamos a ir a este lugar entonces, this one. Okay, let's see if I can get it closer. Okay, this one, no. Okay, this one, okay. Let's go to that place and tell me what do you see, for example, if there are trees, ¿qué es lo que vemos en la picture? Monuments. Okay, monuments, right. Okay, Street. what else? Streets, okay. Okay, what else, guys, can you see? Let's the see. Building. Let's see. The buildings, right? Hotels. Yes. Hotels and what is this? Okay, there are some other places, right? We have the church here. Okay, ¿qué más? What else do you see, guys? Tell me. For example. Uh -huh. Yes, what else? Vamos a este lugar, to this place. 
Okay, what about this church? Is this the church? What is the church, guys? Tell me. Where is the church? Mm -hmm. The church? What is the church? The church mm -hmm. is, is on <laughs> of, <laughs> of mm -hmm. the street. <laughs> okay, the church is in front, right? It's in front. Uh -huh. In front of the lake, right? Okay, encontramos más boats. Where are the boats? Where are the boats, guys? Yeah? What are the boats? ¿Dónde están los boats? Uh -huh. On the water. Okay, the boats are on the water. Uh -huh. Or next to the city, right? Okay, very good. Okay, let's see what else can we say. Would you like to be there, guys? ¿Les gustaría estar acá? What about a euros? ¿Le gustaría estar ahí? Would you like to be there? Or no? No? Yes, teacher. Yes, right. Okay. Ya lo llevé a Suiza, guys. Y fue gratis, right? <laughs> okay, good, guys. Okay, now uh, let's move to the next activity, right? Y vamos a hacer, in, pero vamos a trabajar in groups, the following activity. Y esta va a ser una presentation, right? Una que ustedes van a preparar in groups. Okay, vamos a crear, right? Nuestra uh, workplace, right? Nuestro workplace. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos encontrar en nuestro workplace? ¿Qué buildings hay cerca, right? So, uh, once you have, like, the picture, we are going to present that part. Vamos a presentarlo. Parecido a la que tenemos acá, right? Por ejemplo, ¿qué es lo que hay cerca? Si tenemos una barbershop, si tenemos un supermarket, a video station, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hay cerca del workplace? Entonces, les voy a pedir que trabajemos en grupo y creamos un, eh, un solo documento, si lo podemos trabajar en Word. O si lo podemos trabajar en alguna aplicación, en una web page, lo podemos hacer también. O en PowerPoint también. Ok, entonces, eh, no sé si hay dudas, questions de lo que vamos a hacer. Try to use the prepositions, todas las que hemos utilizado. Uh -huh. okay. No questions? No. Ok, vamos a trabajar entonces en en groups. Y vamos a preparar eh, los lugares que están cerca del workplace, de donde trabajamos, right? Ok, let's see. Let's see, let's see. Ok, give me just a moment. Ok, I'm going to recreate the rooms. Let's see, cuatro. Let's go. Okay, Mia Gloria. Hello. Okay, Grace, hola, hola. Teacher, me habló, hola, mi. Lo siento, ¿Sí? teacher, es que he estado en otra cosa ocupada, sí. perdón. Ay, no. ¿Qué le ha pasado, Grace? Hoy he estado distraída estos dos días, teacher, sorry. ¿Qué le ha pasado? Muchas tareas le han dejado, ¿verdad? Sí. <risa> Pero va a contener si el próximo módulo. Va a contener el próximo módulo. Sí, sí, primero Dios y paso este, sí. <risa> sí, sí, hombre. Se pasan, se pasan. <ríe> Vaya, pues entonces vamos a trabajar en los breakout rooms y vamos a diseñar lo del workplace, ¿ok? Ok. Ok, let's go. Gracias. Ok. Thank 
Hello, guys. Questions? Do you say dudas? Questions? Yes, teacher. Tell me. Bueno, ni a Gloria no se puede conectar. Ahí está como abajo. <risa> la pregunta es, eh, vamos a hacer cada uno lo, donde trabajamos. Vamos a coger solo uno. Hola, hola. Hola, niña y Gloria. Se salió. Se salió. Vaya, ahorita les presento vamos, esto. Vamos a escoger un solo lugar o todos los lugares. Vaya, lo que fuera bueno que hiciéramos mejor es como, vaya, por ejemplo, Selena trabaja, digamos, en American Park, ¿verdad? Podemos como unir los dos lugares y presentarlo, right? No hacerlo de forma individual, sino que presentar un solo mapa, donde esté el de David, el de Selena y el de la niña Gloria. ¿Ok? Y ese podemos ah. presentar. Uh -huh. Ah, ok. Que sea, no sé si conocen algún programa, si no, pues les comparto uno que que es muy bueno, no sé qué tan... Compártanos. Ok, ok, ahorita se los comparto. Eso es muy bueno para los que hacen diseño y todas estas cosas, eh. se los voy a okay. mostrar. Aquí está. Ok, este es muy bueno, okay. ustedes pueden, eh, solo que tienen que, que utilizar la, una cuenta, ¿verdad? Y ustedes ahí como ordenan y uh -huh. pueden ir y poniendo cada objeto. Oye, Ángel, okay. este ¿Puedo? lugar se llama hoy. Se podemos utilizar eh, cualquiera. Ustedes pueden crear el que más les convenga. Está la Gallery, right? Y miren, prácticamente aquí les pueden tomar como algunos eh, ejemplos de esto y trabajarlos. Ok. Ok, les comparto entonces el enlace. Ah, por favor. And you decide, right? You decide. Okay. Okay, there it is. Okay, ahorita. Okay, remember, recordemos que todos vamos a hablar, right? Por lo menos yes. cinco oraciones cada uno, at least five sentences. Okay. Okay, teacher. Oh. Thank you, teacher. Okay, diez minutos, ten minutes. Okay. Oh, no problem, no problem, Javier. ¿Ya lo mandé a los breakout rooms? Sí, sí, tengo problemas de conexión, fíjense, me saca. Eh. Ok, me, ya. Me desconecta. Ok, no problem, no problem. Ya lo mandé nuevamente, no sé si le cayó el, el, la notificación. No yet, ok, ahí está. ¿Cómo, cómo está el parque? Hello, guys, questions. Um, I like your design. Me gusta su diseño. I like it a lot. Uh, <laughs> el parque <laughs> podría ser un árbol. Oh, sí. yes. Ok. Les compartí uh, un también por si lo quieren ver, donde ustedes pueden hacer esos diseños. Ah, uh, no le gusta. Si no, pues continuemos con ese porque vamos bastante avanzado. Ok. No problem. Ok. okay. Ok, gracias. Okay. ¿Tiene, ¿Tiene que ser basado en algo, algo que nosotros conozcamos o lo podemos hacer así como libre? Fíjense que el ejercicio dice que sería como el workplace, pero no sé ustedes en qué se están basando. Pues como una estructura general, diríamos nosotros, Ajá. así como del parque, que es lo que hay cerca del parque, porque como... Um, okay. Siento que se hace más fácil. Ajá. Entonces hagamos lo siguiente, como llegamos a algo avanzado... Eh, hagámoslo así como, lo, como estaba no problem, pero necesito que describamos cinco oraciones cada uno ok, por ejemplo the park is next to the, the gas station digamos the school is between the, the libraries pero necesito que cada uno diga cinco oraciones ok ok, okay good okay. everybody, everybody right ok, let's go I let you work. Vamos a tener unos 10 minutos. Is that okay? Okay. ¿10 minutos? Sí. Yes. Ojalá. <laughs> okay. Hello, oh, guys. Questions? ¿Tenemos dudas? Questions? Teacher, ¿y vamos a hacer una descripción por cada uno? Podemos hacer, eh, 
por ejemplo, tomando ciertas partes de cada workplace, de cada uno, digamos que eh, si usted trabaja, digamos, en American Park, ¿qué es lo que hay a la par de American Park? Por ejemplo, hay una tienda, una, una shop, entonces podemos poner esos dos lugares. Luego, digamos que Javier, digamos que trabaja en Metro Centro, right? Entonces, pues poner en Metro Centro, la par de Metro Centro es una escuela, ahí tenemos otra referencia y así. ¿Ok? Listo. Ok, listo. No sé cómo vamos con el, con el design. ¿Vamos bien? Uh -huh. ¿Cómo vamos con el design? Yes. Ajá. Hola, hola. El teléfono cuesta ocupar esa aplicación. <risa> Sí, y lo podemos trabajar, creo que hay una que se llama recortes también, vi, vi que otros grupos lo estaban usando. La que les compartí es bastante, necesita ocupar desde la computadora, right? Ya les comparto. Este es el enlace que les compartí. Y sí, right, tienen como que, por ejemplo, eh, saber utilizar, manipular estos programas así. Si no, pues nos quedamos con el de eh, el, el que trae la computadora, creo que es Paint. ¿Ok? Entonces, you decide, right? Esa es una buena opción, too. ¿Ok? ¿Quién está haciendo el diseño? Who is writing the design? Who is doing? Ninguna teacher, ahorita vamos a empezar. <laughs> Ok, ok, ok. Try to do it simple, right? Por ejemplo, edificios cuadritos, así, right? Something simple. Recordemos que son cinco oraciones por cada uno, right? Así que podemos incluir eh, personas, right? For example, the person is in front of the building, eh, the kids are next to their parents. También podemos incluir <coughs> los árboles también, the trees are next to the buildings también. Ok, 10 okay. más. Ok, let's continue. Tenemos 10 minutos más, 5 oraciones por cada uno, más el diseño. Ok, let's go. O sea, ahorita estamos hablando como okay. así, yo creo. Hello, guys. <laughs> Hello, okay, ya me oyó la <risa> okay, ¿Cómo vamos con el diseño, guys? ¿Cómo vamos con el diseño? Tell me. Pues estábamos haciendo uh -huh. ahorita como describiendo el lugar de trabajo de Rose uh -huh. eh, en Word. Ok, ¿y el diseño? Después. ¿El diseño cómo lo vamos a hacer? ¿El dibujo? ¿El diseño? Tenemos que dibujar. Sí, tiene que ir el diseño, right? Ay, Dios. Está más difícil no, que el inglés. No habíamos pensado en eso. Ok, por, podemos utilizar Paint, por ejemplo. Paint, usted puede utilizar las líneas, los cuadritos así, los arbolitos. Y ahí le ponemos los nombres. Es un documento, teacher, porque puedo hacerlo yo en una página y tomo, tomar foto y subir la captura. No sé si está bien. Ah, perfecto, perfecto. Pero tiene que agregar bueno. como los lugares de, de Rosa, de Carlos. O sea, los lugares que describamos aquí tienen que aparecer en el dibujo. Exacto, sí. Eso es lo que vamos a presentar, right? Ok. Ok, les compartía. Voy a compartir solo este enlace. Este enlace les compartía por si lo quieren usar también. Es este, donde ustedes pueden manipular y agregar este, eh, uh -huh. cualquier elemento acá, ¿verdad? Es una cosa en 3D. Si podemos utilizar eso, it's optional, right? Si no, pues... Como dice la costurera, a morir en nada. para mí. Sí, una costurera escuché que dijo, a morir en nada. <risa> ok, guys, let's continue. Todavía tenemos no. un poquito de tiempo. Recordemos, son cinco oraciones por cada uno, describiendo la imagen, ¿ok? Ok, okay good, guys, let's continue.
Thank you. Espérame, espérame. Yes, yes. Go ahead. Ah, vamos a entrar. <laughs> ok, ok. Teacher, okay. así lo hemos hecho porque... Wow. That's so impressive, right? I'm astonished. Qué bonito. Beautiful. Bravo. Bravo, guys. <laughs> Excellent. Ok. Entonces, acá cada quien ha elegido un lugar donde trabaja. Ok. Y va a ser en este momento las cinco oraciones que, que nos ha pedido. Ok. ¿Le parece? Yes, perfect. Ok, las cinco ya las tenemos, ya tenemos las cinco oraciones. No, no haciéndolas tan bonitas. Ok, ¿tenemos preguntas? Eh, no, por momentos a, a comenzar las oraciones, vamos. Okay, que nos costó okay. un poquito armar el, la maqueta. Ok, ok. Yo pensé que íbamos a hacer dibujado, right? Pensé que Gloria se iba a echar ahí el... <risa> el dibujito. Ay, yo, el dibujo. <risa> yo estaba haciendo teacher, de hecho le puedo mandar el... Le puedo mandar este, lo que yo estaba haciendo. No, así está bien, así está bien. Está de las oraciones, las oraciones, vamos a hacer. A las oraciones, vamos ahorita, no hay problema. Ok, okay no problem, thank you. Bueno. Okay, very good, guys, let's continue. Hello, guys. Questions? Um, no. Okay, this moment, no. No, okay, okay, good. Let's continue. Do you have the five questions? Ya tenemos las cinco oraciones, the five sentences. Tenemos los cinco lugares, pero no tenemos las cinco oraciones, <laughs> pero ya vamos. <laughs> Podemos agregar también, por ejemplo, árboles, así como que sean rueditas, para que se indiquen que sean verdes, así, para que haya más... Si, yeah. si quieren, va, right, just it is Podemos agregar okay. también personas, right? Ok, también okay. podemos agregar eso. It's up to you. Ver, si nos sale, si nos sale. 
con gusto. <risa> ok, ok, exacto, ok, go ahead, let's continue. Ok. La cerré los brechos. Mire, mire, ya lo va a cerrar. Mire. Perdón, Ay, no. perdón, perdón. Por salirme yo. Lo... Ah, perdón, perdón. Ya lo, ya, lo, ya lo vuelvo a unir, ok, no problem. Ok. Perdón, perdón. Ok, guys, tell me. ¿Cómo vamos? Tell me, tell me, please. Did you finish? No, de Gabriela. No, dice, nos faltó. Ok, no yet, oh, no yet, ok. Todavía unos cinco minutos más, guys, ¿está okay? ok? Five minutes more. Okay. Okay. Please. Ok, let's go, let's go. Veamos, Javier Ruiz, ¿con quién estaba, Javier? Con Ivonne, teacher. Y Con este... Ivonne. Vaya. Con Ivonne y Marvin, ok. Sí, sí. Okay, vamos entonces. Pues... Ok, you can go, guys. Solo está Oscar. Ok. Ok. Hello, Gloria. Hello. Hello, Gloria. Hola, hola. ¿Cómo vamos? Hola, hola, niña Gloria. Hola, hola. Hello. Hola. ¿Qué pasó? Ya casi terminamos. Ya casi ah, termino. Va, está bien. Es que ya se unió al grupo. ¿Cómo vamos con las oraciones, niña Gloria? 
Hola, hola. Más o menos, ya casi terminando. Ok. Ya casi eh, termino. ¿Necesita ayuda? Do you need help? No. Sí, eh, por ejemplo, ¿cómo se dice a, enfrente de, de okay. la calle? Street es calle, ¿verdad? Ok, sería. I'm from, in front from of. Street. Sí, in I'm front from of. street. In front of. In front of. Street. ¿Qué quiere of, decir? Of the street. Uh -huh. I'm in front street, o sea, enfrente de la calle. ¿Pero qué es lo que está enfrente de la calle? La, el small. El, ah, el, el mall, donde yo el mall. Ah, ok. Sí. The mall sería entonces the mall is in front of the street, right? The mall. Uh -huh. On. The mall is in front of the street, right? The mall is. The mall is in front. In front. Hmm? In front. In front of the street, right? The street. Mm -hmm. Okay. Okay. Ay, a ver cómo me sale. Me va a salir bien. Mira, bien bonito hicieron el diseño. <laughs> sí. sí. Okay, continue. Ah, va, está bien. Okay, continue. Yeah. <laughs> Tenemos unos minutos más todavía. Eh, bueno, está ahí. Ok, guys, hope you finished, por lo menos el diseño y las oraciones, right? Ok, yes. Ok, para los que están entrando, les pediría únicamente que terminemos el quiz y el día de mañana vamos a presentar, ok? Así que, please, eh, stay here early, right? Ok, let's see. Vamos al quiz entonces, number 16, y mañana pasamos todos, ok? Ok. So, vayamos Teacher, a... ¿Sí? I Please. have a question. Yes. ¿Cuándo, ¿Cuándo terminamos el curso? Lo vamos a terminar. Hoy es que ven. Permítanme, creo que estamos. Quiero ver si es el 16. Hoy 27. 17, 18, 19. El miércoles. El miércoles lo terminamos. Ok, teacher. Uh -huh. Thank you. Ok, you're welcome. Ok, vámonos al quiz entonces, number 16. 
y solo confirmo la asistencia nada más. Eh, Aniela Eunice, ¿está? Aniela. ¿Está Aniela? No. Ok, ¿está Marvin Alejandro? Bastante, Chao. Ok, thank you. ¿Está Marvin Jiménez? Marvin Jiménez, no. No está Marvin. Let's see, Marvin Obando. Marvin Obando. Hola, hola. Creo que él es eh, Roberto Javier. ¿Está Robert? Present, teacher. Okay, thank you. Very good. Ok, no sé quién más se me ha escapado. Ya lo veo. No, espérate, ya lo veo. Estamos, está pasando listo. Bien, me puso listo, Ticho. Eh, sí, sí, Carlos, ya. Sería el 15. 16. 16. Sí, 16. Okay. Y entonces, ¿cómo la tarea? El día de mañana vamos a presentar. Uh -huh. Así que pueden eh, repasarlo durante el día, lo que van a decir. Teacher, yo no yes. pude hacer este, el, el map. Eh, ¿Con quién está usted, Marvin? Este... Marvin. Estaba con Ivonne, Oscar. Javier. Oscar. Ajá, Oscar. Este, ¿Se tuvo que salir o qué pasó? No, no lo, o sea, no, no pude usar la aplicación, la, el, el link. Ah, bueno, no sé, el grupo en que lo trabajó, eh, Javier en, eh, y Oscar y, y no. Ivo, no sé en qué lo trabajaron, guys. No, no, es que allí cada quien por su cuenta. <risas> ah, ah, ok, ok, ok. Entonces, lo que podemos hacer, eh, uno es lo que he visto que están haciendo es que están utilizando Word también y ahí están como haciendo el dibujito. Otros vi que estaban utilizando Paint. Y también eh, había un grupo que me comentaba que lo iba a hacer así en una página. Lo iba a dibujar y eso, e iban a presentar una foto y ya. Podemos hacer okay. eso también, eh, eh, Marvin. Okay. Uh -huh. okay. ok, guys, okay. entonces me quedo con Walter y nos veríamos el día de mañana. Ok, have a good night. And see you tomorrow. No nos olvidemos del quiz number 16. Okay, have a good night, guys. Bye-bye. Bye-bye. Take care, guys. See Bye, you. Bye-bye. Okay, hello, uh, Walter. Okay, let's see. Okay, Walter, necesitamos hello. alguna duda, uh, Walter? Um... Pues honestamente de este tema uh -huh. casi que no, uh -huh. pero eh, creería yo que lo que eh, me está costando, me estaba costando era más que toda la pronunciación y del tema pues es ident identificando según uh -huh. la, la imagen que usted había puesto, uh -huh. entonces por eso fue como que hay muchas palabras que uno no sabe cómo se dice uh -huh. y eso es lo que lo que por lo menos a mí me, uh -huh. me, me detiene uh -huh. pero de ahí por lo menos eh, todo lo que hemos estado viendo ahora ahora que no tengo ninguna duda pues me tocó a mí <risa> <risa> ah no pero bueno entonces si no tiene ninguna duda pues eh... si no sé si quiere que practiquemos quizás una parte de reading Ok. Ok, entonces le voy a le voy a compartir mi pantalla para que usted pueda practicar esto, esta parte de reading. En el caso de, por ejemplo, le entiendo que es como parte de la pronunciación que usted quiere mejorar. Uh -huh. Fíjese que eh, eh, yo siempre recomiendo este sitio de, de Randall porque ahí le dan el script y le dan el audio. Entonces ahí usted escucha y repite, escucha y repite y eso le va a ayudar bastante. Sí. Ok, permítame, ya le comparto. Está. 
más que todo esto es de práctica, fíjese, no es como... Y ese es el detalle que como uno no tiene tanto donde, donde practicarlo. Sí, sí, fíjese, eh, esto sí es cuestión de práctica. Si usted no lo practica, se le olvida. Se le olvida aún. Sí, se le olvida bastante. Usted no, no practica, por lo menos no tiene algún compañero con el que lo pueda practicar. O sea, trabajamos en la misma empresa uh -huh. eh, con Marvin Flores, uh -huh. Daniela, Oscar y la niña de Lore. Uh -huh. Pero el detalle es que como eh, mi puesto es prácticamente de andar afuera, uh -huh. es técnico de instalaciones, entonces... Es como que cuando yo llego, ya ellos ya se han ido para sus casas. Ah, sí, es diferente Ajá. horario entonces, ¿verdad? Sí. Ah, Ajá. ya. Sí, no es que se vean o... No es que no, no, no veamos ah, tal vez un ratito en la mañana. Uh -huh. Más que todo con Marvin es que, que empezamos a hablar de, de, de esto, de las clases y todo. Pero Ajá. de ahí más, más, más. ¿Y qué lo motivó a tomar las clases? Fíjese que siempre me ha, me ha, me ha, me ha, me ha gustado y me ha interesado. Uh -huh. pero lamentablemente por el tiempo y el <ríe> yo no, sí. no sabía no, no, no lo había no lo había hecho no porque Ajá. honestamente sí siempre me, me, me ha llamado la atención sí yo veo que le gusta bastante fíjese yo se me he fijado que le gusta bastante quizás más adelante no sé verdad cuando termine el módulo no sé si pensaría por lo menos en en reforzar, ya sea en un curso, en las noches. Sí. Ajá, para que no se le vaya a olvidar, porque por lo menos creo que estos módulos llegan hasta, no sé si serán seis meses. Pero por ahí algo así creo que duran estos, estos módulos. Los módulos. Sí. sí, entonces, como le digo, si no se practica. Y, y también fíjese que por lo menos usted eh, puede inglés puede tener la opción como de trabajar en un call center. Ah, sí. Sí, sí, he escuchado por lo menos gente que trabaja en los call centers eh, de aquí, estudiantes que, que dicen que se van, por ejemplo, que andan ganando como salario base unos 600, dicen. Y, y o sea, es horario así como de 8, de 8 a 5, ¿verdad? Uh -huh. Pero está bastante, bastante bien, imagínense, ya con 600, ya. Ya o sea, bueno, ya, ya la ya. pasa mejor. Sí, ya. Entonces, o sea, tiene sus beneficios. Sí. Tiene sus beneficios. Y no crea que solo jo gente joven hay ahí. Yo me he fijado que a veces hay gente ya bien adulta trabajando ahí. Yo tenía una compañera que tenía, no sé si tenía unos 47 años. Era mamá. Wow. Se había quedado wow. sin empleo. Pero ahí estaba, así metiéndole la señora, mire. Así que es una opción también. Sí. Okay. Okay. Entonces, uh, we are going to practice this, right? You're just going to read, and then I'm going to check the pronunciation, right? Okay. So you can start, and then I'm just going to select the words that maybe you can mispronounce. Okay. You can start, uh, Walter, please. Okay. Um. Every weekend is mm -hmm. important to the Garcia. Uh -huh. Family, Judy Garcia, family. Every. Ok. Every. Vamos a empezar entonces por that word. Every, every. Every. Ok. Weekend. Weekend. Is. Is. Important. Important. Ok. Aquí eh, sí lo voy a hacer un poquito de énfasis porque es important. Import, es como que usted hace important. Important. Okay, yeah. To the Garcia family. Okay, continue, please. Okay. Every. Mm -hmm. Every. Every weekend. Mm -hmm. Is important to the Garcia family. Mm -hmm. During. During, okay. During mm -hmm. the week, they don't mm -hmm. have very much much uh -huh. time together yeah but uh -huh. they spend a lot 
of time together. Yeah. On the weekend. Ok, on, okay. en este da podemos and pronunciarlo the, de and... dos formas. El da. Ok. Ok, una de estas se pronuncia da, así como con la da, con, digamos con un sonido de a, más o menos. Ese sonido no lo tenemos en español, da, da. Y el otro sonido es cuando lo decimos di. Pero di, con i, right? Di. Entonces, ¿cuándo es que vamos a utilizar da y cuándo vamos a utilizar di? Usualmente cuando es la palabra que le decía se da un sonido, un sonido de consonante. Aquí es, es como le digo, con puros sonidos. Y este di lo vamos a utilizar cuando la palabra que le siga sea un sonido de vocal. Entonces sería the weekend. The weekend, perfecto, ahí es sonido de vocal. De okay. vowel. Por ejemplo, un ejemplo sería the apple. The apple, right? Porque empieza con un sonido de vocal. Mm -hmm. The apple. Ok, continue. Okay. Uh, Mr. Mr. García uh -huh. works at the post office during uh -huh. the week, but he doesn't work. They there, there. Their, their on the weekend. They are no work there. On the weekend, the weekend. The weekend, okay. Mrs. Será Mrs. Uh -huh. Mrs. Garcia works at the bank uh -huh. during the week, uh -huh. but she doesn't work there on the weekend. On the weekend. Uh -huh. Jennifer and Jonathan uh -huh. Garcia go to a school during the week the, the week mm -hmm. but they don't go to a school mm -hmm. on the weekend and the and the, Gar Garcia, and, and the Garcia okay very good Walter okay no le quiero quitar mucho tiempo right mm -hmm. Pero está bastante bien, fíjese. Fíjese que solo es cuestión de práctica, porque veo que usted así lo agarra. Bastante bien, sí, Gracias. sí. Sí, no, mi consejo es que lo practique. Créame que en un, en un periodo bastante corto creo que usted aprendería bastante rápido. Muchas gracias por okay. la confianza. Sí, sí, no, sí, se lo noto, se lo noto. Ok, keep working, ok, Walter. Congratulations. Okay. Continue. Ok, thank you. Okay, have a good night, Walter, and good see night. you tomorrow. Okay, good night. Good night.